அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அப்போஸ் போரி கருவூரா வித்து சரியா அப்போ மிக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வகை நம்ம படிச்சிருப்போம் அந்த அப்போ மிக்சஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்னது மியாசிஸ் இல்லாமல் சின்கேமி இல்லாமல் ஃபெர்டிலைசேஷன் கருவுறுதல் இல்லாமல் இந்த விஷயம் புதுசாக வந்து ஒரு கரு வந்து உருவாக்கப்பட்டால் அதுக்கு பேர் அப்போ மிக்சஸ் சரியா ஃபெர்டிலைசேஷனோடு உருவாக்கப்பட்டால் அதுக்கு பேர் ஆம்சி மிக்சஸ் அப்படின்னு நம்ம படிச்சிருப்போம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ கேமோஸ் பெர்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டைப் நம்ம படிச்சிருப்போம் சரியா அந்த ஏ கேமோஸ் பெர்மி எங்கே வருது ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏ கேமோஸ் பெர்மி வந்து ரெக்கரண்ட் டைப்பில் வரும் சரியா இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை வந்து உருவாக்குனது யார் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பஞ்சனன் மகேஸ்வரி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஸோ இதில் ரெக்கரண்ட் அப்போ மிக்சஸ் திஸ் இஸ் டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் இன் டு வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த வெஜிடேட்டிவ் ரீப்ரொடக்ஷன் சம்மந்தமாக தனியாக ஒரு வீடியோ நம்ம போட்டிருக்கோம் ஏ கேமோஸ் பெர்மி சம்மந்தமாக தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அட்வென்டி எம்ப்ரியோனி சம்மந்தமாக தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் டிப்ளோஸ் போரி சம்மந்தமாக தனியாக ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் இந்த வீடியோ வந்து அப்போஸ் போரி சம்மந்தப்பட்டது சரியா ஸோ இதில் இந்த மூணுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய சின்ன டிஃப்ரென்ஸை சம்மந்தமாக நம்ம பேசிடுவோம் ஏ கேமோஸ் பெர்மி அப்படின்னா வந்து டோட்டலாக மியாசிஸ் இருக்காது அட் த சேம் டைம் சின்கேமி இருக்காது ஃபெர்டிலைசேஷன் இருக்காது ஆனால் எம்ப்ரியோ உருவாக்கப்படும் சரியா அட்வென்டிவ் எம்ப்ரியோனி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எம்ப்ரியோ வந்து டெவலப் ஆகும் எதிலேருந்து அப்படின்னா பக்கத்தில் இருக்கிற நியூ சல்லஸ் ரீஜன்லேருந்து அல்லது இன்டெக்மெண்ட் ரீஜன்லேருந்து எம்ப்ரியோ ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு பேர் தான் அட்வென்டிவ் எம்ப்ரியோனி டிப்ளோஸ்போரி அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மெகாஸ்போர் மதர் செல் வந்து மைட்டாட்டிக் டிவிஷன் மூலமாக டிப்ளாய்டு செல்லை உருவாக்குச்சு அப்படின்னாக்க டிப்ளாய்டு எம்ப்ரியோவை உருவாக்குச்சு அப்படின்னாக்க அதுக்கு பேர் டிப்ளோஸ்போரி சரியா இந்த அப்போஸ்போரில் என்ன நடக்கும்னு பாருங்களேன் அப்போஸ்போரி நடக்கிறதுக்கு இதே மாதிரியான ஒரு டிவிஷன் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நடக்கக்கூடிய ஆம்பி மிக்சஸ் ப்ராசஸில் இந்த அது வாட் இஸ் தட் பாலிகோனம் டைப் ஆஃப் எம்ப்ரியோ சாக் டெவலப்மெண்ட்டில் இந்த படத்தை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் மெகாஸ்போர் மதர் செல் இருக்கு இல்லையா பெருவித்து தாய் செல் அது ஒன்றே ஒன்று வந்து உருவாகும் இது மியாசிஸ் மூலமாக டிவைட் ஆகி நான்கு செல்களை உருவாக்கும் அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருப்போம் ரைட்டாக டிப்ளோஸ்போரில் என்ன நடக்கும்னு படித்தோம் இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல் வந்து மைட்டாசிஸ் மூலமாக டிவைட் ஆகி டேரெக்டாக டிப்ளாய்டு எம்ப்ரியோவையே உருவாக்கிடும் மெகாஸ்போர் ஃபங்க்ஷனல் மெகாஸ்போர் அந்த வேலையே கிடையாது அங்கே சரியா எதில் டிப்ளோஸ்போரியில் அப்போஸ்போரில் என்ன நடக்குமா இந்த மெகாஸ்போர் மதர் செல்லு மியாசிஸை நடத்துமாம் நடத்தி நாலு செல்லு உருவாகுமாம் அந்த நாலு செல்லில் ஆக்சுவலாக உள்ளான ப்ராசஸ் என்னது நாலு செல்லில் ஒன்று மட்டும் ஃபர்தராக டெவலப் ஆகி எம்ப்ரியோ சாக்கு எம்ப்ரியோவை வந்து டெவலப் பண்ணும் ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த நாலுமே டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகிடும் இதில் அப்போஸ் போரியில் அப்படி நாலுமே டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா மியாசிஸ் நடந்து ஏதாவது பிரோஜனம் இருக்கா இல்லை சரியா மியாசிஸ் நடந்து ஏதாவது பிரோஜனம் இருக்கா அப்படின்னா இல்லை திஸ் இஸ் இந்த அப்போஸ் போரி கண்டிஷனில் அப்போ அங்கே எப்படி சார் எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகும் அப்படின்னாக்க அதை தான் நாம் இங்கே சொல்ல போகிறோம் ரைட்டாக நியூ செல்லார் செல்ஸ் எப்படி வந்து அட்வென்டி எம்ப்ரியோனியில் நியூ செல்லார் செல்ஸ் வந்து எம்ப்ரியோ சேக்காக டெவலப் ஆகுதோ அதே மாதிரி இங்கே நடக்கும் சரிங்களா அப்போ அப்போஸ் போரிக்கும் அட்வென்டி எம்ப்ரியோனிக்கும் என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸு அப்படின்னா அட்வென்டி எம்ப்ரியோனியில் எந்த ஒரு மியாசிஸும் நடக்காது டேரெக்டாக வந்து நியூ செல்லார் செல்லிலேருந்தோ அல்லது இன்டெக்மெண்ட் செல்லிலேருந்தோ அதாவது சூழ் திசு பகுதியிலேருந்தோ அல்லது சூழ் உரை பகுதியிலேருந்தோ கருவானது உருவாக்கப்படுகிறது சரிங்களா ஆனால் இங்கே மியாசிஸ் நடக்குது நடந்து நாலு மெகாஸ்போரு உருவாகுது உருவாகி நாலுமே டிஸ்இன்டெக்ரேட் ஆகிடும் அதை தான் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் சரியா இதுதான் உங்கள் புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் சரியா அப்போ அப்போ ஸ்போர்னால் என்ன எழுதணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மெகாஸ்போர் மதர் செல் அண்டர்கோ நார்மல் மியாசிஸ் டு ஃபார்ம் ஃபோர் ஹேப்லாய்டு செல்லு இதை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதிடுறீங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டு அதில் ஆல் த ஃபோர் வில் பி டிஸ்இன்டெக்ரேட்டட் ரைட்டா அடுத்தது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா நியூ செல்லர் அப்போ அதுக்கு பதிலாக எம்ப்ரியோ எப்படி ஃபார்ம் ஆகும் நியூ செல்லர் செல் டிவைட்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் அ டிப்ளாய்டு எம்ப்ரியோ சாக்கு ஆஸ் வெல் ஆஸ் த டிப்ளாய்டு எம்ப்ரியோ ரைட்டாக ஏன் வச்சுக்கணும் இதுக்கு இன்னொரு பேர் சொமேட்டிக் அப்போஸ் போரி என்று அழைக்கப்படுகிறது சரியா உடல செல் அப்போஸ் போரி உடல செல் கருவூரா வித்து அப்படின்னு பேர் சரியா உடல செல் கருவூரா வித்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எழுதிக
சரியா ஸோ இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டே நீங்கள் கவர் பண்ணி எழுதிடணும் இந்த அஞ்சு பாயிண்ட்டும் புரிஞ்சுது அப்படின்னாக்க ஐ எம் வெரி வெரி ஹாப்பி ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப புரோஜனமாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நடை சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா